Jesus said, By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another. Jesús dijo, De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Somos una iglesia que ama y da la bienvenida a todos. We are a church that welcomes and loves everyone. Amen. Well, if you have your Bible, I want you to go with me to the book of Genesis. Ve conmigo al libro de Genesis. And um, I know I, I have read this before, sé que ya he leído esto anteriormente, but this is just kind of the intro for today's session. Esta es la introducción para la sesión del día de hoy. Genesis 1, Genesis 1, 1, 1. Genesis 1, 1. I'm going to read it for you. Te lo voy a leer. Dice así. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. In the beginning, God created the heavens and the earth. Do you believe that? ¿Crees en eso? Amen. Amen. Well, I know that if you believe on the introduction of the Bible, si tú crees en la introducción de la Biblia, que en el principio Dios creó todo, that in the beginning God created everything, therefore it will be easier for you to believe the rest of the Bible. Entonces, será fácil para ti creer todo lo que dice la Biblia. Amen. It means that your faith is strong enough to believe that God created the heavens. Significa que tu fe es fuerte y grande para creer que Dios creó los cielos. Therefore, you believe what the Bible says about the manna. Tú crees lo que la Biblia dice acerca del maná. Amen. You believe that uh, Jesus was born uh, uh, oh, um, uh, of the Virgin Mary. Crees y sabes y lo crees en tu corazón que Jesús nació de la Virgen María. You also believe that he died on the cross. También tú crees que él murió en la cruz. But you also believe that he came back on the third day. Pero también tú crees que él regresó en el tercer día. You also believe that he says that he went ahead of us to prepare a table. También tú crees que él se adelantó, él va adelante de nosotros a preparar una mesa. Amen. You also believe when he says that he is coming soon. También tú crees cuando la palabra dice que él viene pronto. Amen. And I know that this is not something that we typically like. Esto es algo que no nos gusta escuchar. And many times we have our different theories about the second coming of Christ. Y a veces tenemos nuestras propias teorías acerca de la segunda venida de Cristo. Like it's almost like when, it, when we talk about giving. Es lo mismo cuando hablamos acerca de dar. Those are the two things that most believers disagree with. Esas son las dos cosas que la mayoría de los creyentes no están de acuerdo. One is giving and the Christ is coming back. La primera es en dar y la segunda es en que Cristo viene pronto. Now, 
Um, the last two weeks we've been talking about, you know, basically we started in uh, Genesis 1, comenzamos en Genesis 1, and, um, and uh, we went all the way to where God is speaking to the seven churches. Y fuimos y vimos donde Dios está hablando a las siete iglesias de Asia. Uh, 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 que esas iglesias, dijimos, estaban localizadas en lo que ahora es Turquía. And, and, and I, I told you that those churches were in the region of um, Turkey. And um, how God gave a, a, ma a message kind of harsh to some of them. Y el mensaje para cierta de esas iglesias fue un poco fuerte. Because they were not living the life according to the will of God. Porque no estaban viviendo sus vidas de acuerdo a, a, a la voluntad de Dios. And I told you that one of the churches that impacted me the most, y te dije que una de las iglesias que me impactó más fue la iglesia de Pérgamo, was the church in Pérgamo. And the reason why is because that church was planted in the city where, um, where they, have, they had altars for all the gods, the Greek gods uh, that they existed back in the day. Era porque en aquel entonces esa iglesia tenían, eh, perdón, en esa, en esa ciudad tenían uh, dioses y altares para todos los dioses que existían en ese entonces. And I also told you that those that believe in Jesus, aquellos que creían en Jesús, they were uh, laughed at. Se reía la gente de ellos. Uh, they were cast out. Los echaron fuera. They were not allowed in the, in the, in the special circles. No se les permitía que fueran uh, uh, asociados con la gente uh, de poder. And uh, they were not even allowed to buy in the markets. Ni siquiera podían comprar en los mercados. So the persecution was severe. La persecución era bien severa. So the church came up with a solution. La iglesia de Pérgamo se le ocurrió una solución. Well, let's just not offend them. Vamos, no hay que ofenderlos. Vamos a amarnos todos. Let's love everybody. We got to love everybody. Tenemos que amar a todos. And they started to kind of accepting their ways. Comenzaron a aceptar la forma de vivir de ellos. They compromised. Se comprometieron. They compromised the message. Comprometieron el mensaje de la palabra de Dios. The church of Pegamum began to take part of all the pagan uh, activities that the rest of the citizens were doing just because they didn't want to miss out on whatever was going on on society. Esta iglesia comenzó a hacer las cosas que los romanos estaban haciendo en aquel entonces porque no querían de echar a perder la oportunidad de gozar de los beneficios que los romanos tenían en aquel entonces. And also, I believe it was last week when I told you how God gave us a message of repentance. Como Dios nos da un mensaje de arrepentimiento. And I made the comparison of, you know, most of you are parents. Hice la comparación de que la mayoría de ustedes son padres de familia. And before you punish your kid, you give him a warning. Y antes de que castigues a tu hijo o a tu hija, le das eh, un aviso. Hey, si no haces esto, entonces yo voy a hacer esto. You tell, you tell your children, if you don't do this, then I'm going to do that. Amen. And we're talking about punishment. And, and, and basically, that's the book of Revelations. Y básicamente, ese es el libro de el Apocalipsis. Este libro del Apocalipsis, eh, tú que eres seguidor de Cristo, tú no tienes que preocuparte de este libro. If you are a follower of Christ, you do not have to worry about this book. Amen. If you are a believer, you do not have to worry. Si tú eres un creyente, no te tienes que preocupar. And as I'm reading the book of Revelations, I, I'm excited about what is written. A manera que estoy leyendo. Me emociona lo que estoy descubriendo en la palabra de Dios. It's exciting. It's emocionante. Amen. It's basically when their bullies are getting, are getting uh, what they deserve. Es básicamente cuando los villanos se les da lo que merecen. Are you with me? ¿Estás conmigo? Now, uh, we talk about uh, uh, the, the period of, of, of the great tribulation. Hablamos, ese es el título de hoy, el título de eh, el periodo de la gran tribulación. Um, and If you know anything about the Great Tribulation, si tú conoces algo de la Gran Tribulación, uh, most of you, uh, a lot of you grew up in church and you know what that it's about. Y si tú creciste en la iglesia, sabes de lo que se trata. And I remember that 
the reason why in my early life, the reason why I started following Christ is because I was afraid. Yo recuerdo que en mis momentos eh, de juventud, la razón por la cual yo seguía a Dios era porque tenía yo miedo. Uh, because eh, 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 somewhat the message of the, of the book of Revelation was presented to me in a way that it would just scare me. Porque de una forma o de otra el mensaje de Apocalipsis se me fue presentado de una forma que me espantaba. Amen. And everything that I did as a believer y todo lo que yo hice como creyente en aquel entonces, back then, it was just because I was afraid. Era porque tenía yo miedo. It was because I didn't want to be left behind. Era porque yo no quería quedarme. It's because I didn't want to go to hell. Es porque no quería yo irme al infierno. But then, 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 as I got older, a manera que yo crecí, and I got in the word, y comencé a estudiar la palabra. See, I, I, I was wrong. Estaba yo equivocado. Because you cannot love somebody that you're afraid of. Porque tú no puedes amar a alguien que le temes. Amen. Many times that's the biggest problem in, 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 in many churches where uh, many churches will teach fear. Muchas iglesias enseñan el miedo. Instead of teaching a relationship with God. En lugar de enseñar una relación con Dios. Amen. If you learn to have a relationship with God, you read the book of Revelations and you get excited. Si tú uh, tienes una relación con Dios, tú lees el libro de Apocalipsis y te emociona. Amen. Y te emociona porque... Porque ves y tienes la sabiduría para saber que esto viene pronto. Because you have the wisdom to understand that this is about to happen. And because you love God, you want to see him. Y porque amas a Dios, quieres verlo. Amen. Porque amas a Dios, quieres estar con él. Because you love God, you want to be with him. Amen. So I hope that throughout all the years that you've been coming to this church, espero que eh, a través de todos los años que tú has estado viniendo a la iglesia, a esta iglesia, that you're not following God because you are afraid of, of him. Que tú no estás siguiendo de Dios porque le tienes terror. We need to have reverence to him. Tenemos que tener reverencia hacia el Señor. Amen. Como le tenemos reverencia a nuestros padres, like we have reverence to our parents. Amen. Uh, like, like we have reverence to our elders, como tenemos reverencia a los ancianos. Amen. But the problem is whoever is not following God, el problema está en aquellos que no están siguiendo de Dios, then they should be afraid. Entonces ellos deberían de tener miedo. So they should be scared for what is about to happen. Ellos deberían de tener temor por lo que está pasando. La palabra nos enseña que nosotros no somos de esta tierra. The Bible teaches that we are not from this earth. That we belong to his kingdom. Que pertenecemos a su reino. And many times we get distracted on the things of this earth. Y muchas de las veces nos distraemos en las cosas de esta tierra. We get, we get comfortable on the things of this earth. Nos hacemos cómodos en las cosas de esta tierra. With our jobs, con nuestros trabajos. With... I don't know, our friendships, nuestras amistades, um, with whatever it might be, lo que sea, amen. Um, can people, when they see you, can they see that you are a believer before they see that you are somebody that works hard? Podía ver la gente que tú eres un creyente en lugar de ver que tú eres una persona que trabaja duro? Can somebody see that you are a believer before they see your political affiliation? ¿Podría alguien ver que tú eres creyente antes de ver tu afiliación política? And I can just close the Bible and go home. Y ahí puedo cerrar la Biblia y nos vamos a casa. <laughs> can they see that you truly are follower of God because everything that you do and everything that you say is about the kingdom? ¿Podría la gente ver que tú eres seguidor de Cristo porque todo lo que tú haces, todo lo que dices es del reino de los cielos. Amen. Everything in this earth will perish, the Bible says. La Biblia dice que todo en esta tierra perecerá, pero el reino de los cielos es para siempre. But the kingdom of heaven is forever. 
Amen. So your investments should be in the kingdom of heaven. Tu inversión tendría que estar en el reino de los cielos. Amen. Your, your thoughts should be in the kingdom of heaven. Tus pensamientos tendrían que estar en el reino de los cielos. Your attitude should be uh, 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 about the kingdom of heaven. Tu actitud tendría que estar o ser lo que es el reino de los cielos. We have so much work to do. Tenemos mucho trabajo todavía por hacer. Amen. I believe that, that there is a day, the day is coming. Yo, yo sé que ese día viene y ese día viene pronto. Amen. And, 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 and I know that, that if, if you are pursuing a relationship with God, I know that you are going to go with them. Yo sé que Cristo viene pronto. Y si tú eres de aquellos que están persuadiendo una relación con Dios, tú te vas a ir con Él. Are you with me? Now, when we talk about the great tribulation, cuando hablamos acerca de la gran tribulación. See, when we, when we hit the um, uh, Revelation 6, cuando llegamos a revela, revela, Apocalipsis 6, del 6 al 18, from 6 to 18, amen, it's about the great tribulation. Es acerca de la gran tribulación. Now, one of the things that I found is that it's not in, in a chronological order. No está en un orden cronológico. Uh, si tú lees, hay ciertas cosas que están salteadas. If you read there, a few things that, you know, they're jumping from one place to the next place. But, uh, but if you read, uh, uh, I know that God will speak to you, and I know that he will reveal to you what he, the message that he is trying to tell to his people. Now, um, and I believe there are three reasons um, why there's going to be a great tribulation on this earth. Yo creo que hay tres razones por las cuales habrá una gran tribulación aquí en la tierra. Many times we say, muchas de las veces decimos, but God is love, so if God is love and God loves us, why is all these awful things are going to happen on this earth? Si Dios es bueno y Dios nos ama, ¿por qué van a pasar cosas horrendas? Amen. Well, love is also, or you can express love in a way of justice. El amor también se expresa en justicia. We have a justice system here on earth. Tenemos un sistema de justicia aquí en la tierra. ¿Qué es lo que pasa con un criminal? What happens to a criminal? Amen. Doesn't matter how much the mother cries for their son. No importa cuánto la madre llora por su hijo que cometió el crimen. The son that committed a crime. He still is going to go to jail. Él va a ir a la cárcel. According to what he did. De acuerdo a lo que hizo. But what about love? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con el amor? Well, what about justice? ¿Qué pasa con la justicia? Are you with me? So God is just. Dios es justo. Amen. Dios es justo. He is just. So because he is just and because he is love. Porque él es justo y porque él es amor. Amen. De lo que yo he leído aquí en la, en la Biblia, en Revelación, en Apocalipsis. What I've read here on the book of Revelation is that. See, many people, even now, they, they don't believe about God. Mucha gente aún ahora no cree de Dios. And the message was, was still going to be preached on those days. Y el mensaje de la palabra de Dios en esos días va a seguir siendo predicado. Amén. Palabra de Dios habla de que aquellos que fueron fieles en la tribulación estarán con Él. That those that were faithful during the great tribulation will be with Him. Amen. So there's going to be a chance for those that didn't make it on round one. <laughs> Habrá un, una oportunidad para aquellos que no la hicieron en, en, el primer, en la primera vuelta. But if you're like me, si tú eres como yo, I like things on the second try. Me gustan las cosas en la segunda oportunidad. But this is nothing to be messing around with. Pero esto no es algo para que tú digas, ah, pues me voy en la siguiente. <laughs> this is something that you should pay attention now. Esto es algo en lo cual tú tienes que poner atención. In, in the book of Genesis, in the libro de Genesis, and, and I know I'm going to mess up your theology. Voy a, voy a echar a perder tu teología ahorita. I was debating with the um, uh, 144,000 seal acerca de los mil... 440, no, 144 mil sellados. <laughs> and, um, and, and I was debating about it. Y estaba yo batallando en eso. And I don't know if, if you ever had, uh, I'm not going to say their religion. No voy a decir la religión de ellos, pero uh, if you ever had somebody that came to your door. Alguna vez hubo alguien que vino a tu puerta, tocó la puerta, knock on your door. 
<laughs> and they started witnessing Jehovah to you. Y comenzaron a testificar de Jehová acerca de ti. <laughs> and, uh, and they tell you, y esto te dice, which I'm not mentioning the religion, no estoy mencionando la religión. Uh, they tell you, ellos te dicen, I am, that they are one of them, 144,000. Te dicen que ellos son de uno de los 144,000. So in that religion, there is over 8 million believers in that movement. Tienen más de 8 millones de creyentes en esa religión. So, if I convert to that religion, the odds are not for me. <laughs> si yo me convierto a la religión de ellos, las posibilidades de que yo sea salvo no están conmigo. Amén, porque tendría yo que com competir con más de 7 millones because I had to compete with more than 7 million, million um, other believers. And as I was praying for God to show me, a manera que estaba yo pidiendo al Señor que me mostrara eh, eh, qué es lo que esto significa, eh, porque hablan de que, de que de, de cada tribu, 12 mil de cada tribu, se les iba a poner un sello especial. That 12,000 from each tribe, they were gonna, uh, they were gonna have a special seal. Amen. And and, and this is what I believe that the Lord showed me. Y esto es lo que yo pienso que el Señor me mostró. Estos van a ser escogidos que se van a quedar aquí en la tierra. Amén. Que por una parte, una razón u otra, van a creer después de que Cristo venga. That for one way or another, after Jesus comes back, they're going to believe. Amen. They're going to be Jewish, obviously. Van a ser judíos, obviamente. Because it's mentioning... A uh, uh, 12,000 per tribe, porque menciona 12,000 por tribu. Amen. Now, eh, as I was searching, a manera que estaba yo estudiando, the Jewish people, los judíos, they don't know what tribe they belong to. They lost the, uh, the, uh, the, 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 the history. Eh, los judíos no saben a qué tribu pertenecen, los judíos que están ahorita, porque perdieron eh, la, la historia de ellos. Eh, a través de las conquistas, you know, when they were conquered and, and they burned their documents, quemaron sus documentos y todas esas cosas. But that's not a problem because God knows. Pero ese no es problema porque Dios sabe. Amen. He knows where they are. He knows who they are. Él sabe quiénes son. Él sabe dónde están. So he's going to gather them. Él los va a reunir. Y más adelante, and then if you read on, on uh, uh, Revelation 14, in Apocalipsis 14, habla de ahora este grupo de personas entran después de la después de la tribulación entran a, 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 al gozo del Señor and, and those, those people uh, 144 um, 100,000 after the tribulation they go in the presence of the Lord and I don't have time to go into to, 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 I don't have time to, to go uh, deeper into this no tengo más tiempo para, para ir en, en una forma más profunda but, but that shows that God is love. Eso muestra que Dios es amor. That even through, you know, the, the, the disobedience, que aún a través de la desobediencia, a través del corazón duro del hombre, even, you know, many times they, they have closed their heart to God, he still loves them. Él aún así los ama. And, and, and I think about myself, y yo pienso acerca de mí, en cómo mi corazón estuvo duro por muchos años, and how my heart was uh, uh, but was close to the things of the Lord for many years and he was patient enough y él fue paciente and he loved me y él me amó and he went after me y él me persuadió amen until I finally came to his presence hasta que finalmente pude venir a su presencia le doy gracias porque me dio esa oportunidad and I thank him because he gave me that opportunity and I believe that this is your case as well y yo sé que este es tu caso también amen Dios no se rindió uh, 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 de ti. God was never tired of you, amen, even though we were doing out there foolish things, aunque estábamos allá afuera haciendo cosas alocadas que no estaban de acuerdo con el Señor, he still loved us and gave us the opportunity, él aún así nos amó y nos dio la oportunidad, Dan un aplauso al Señor, amen. La palabra del Señor nos enseña, the Bible teaches, eh, también una de las razones de la tribulación, one of the great reasons about the tribulation is, is, is to shake up his nation. Es para agitar a su nación. Amen. Uh, I, I know you've seen the news. Yo sé que tú has visto las noticias. Amen. You've seen the conflict that is happening right now in Israel. Tú sabes lo que está pasando en, en Israel. 
And I hope that you are the ones that bless Israel and not curse Israel. Y espero que tú seas uno de aquellos que bendice a Israel y no maldice. Because the Bible says that he will bless those that bless them and curse those that curse Israel. So we pray for Israel. Oramos por Israel. Amen. Eh, pedimos por la gente de Israel. We're praying for them, for God to protect them. But still, there are many of them that still don't believe. Hay muchos de ellos que todavía no creen. I have the opportunity to talk to many Jewish people. He tenido la oportunidad de hablar con judíos. And they know of Jesus as a prophet. Creen en Jesús como un profeta, but not like a Messiah. Pero no como el Mesías. Amen. So, on the days of the Antichrist, en los días del Anticristo, the first ones that, that, that he's going to fool is going to be the Jewish people. Los primeros que va a engañar va a ser a los judíos. Because he's going to come like the Christ. Porque él va a venir como el Cristo. And, and, and this, is, this, is, this is something that, you know, and, and, and it's amazing because this conflict that is happening right now in Israel goes back thousands of years. El conflicto que hay en Israel ahorita va miles de años atrás. Started with family issues. Comenzó con problemas en la familia. How many of you love your family? ¿Cuántos aman a su familia? Amen. 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 Started in the family. Comenzó en la familia. And now look what's happened. Mira lo que está pasando. But even because uh, Israel is, is, is uh, God's chosen nation, Israel is la, la nación que Dios ha escogido, he still is going after them. Él aún así eh, eh, va de, detrás de ellos. And the third reason, la tercera razón, es porque él quiere establecer el reino de los cielos. It's because he wants to establish the kingdom of heaven here on earth. Te dije que del capítulo 6 al 18, I told you that from chapter 6 to 18, we see horrible things happening during the great tribulation. Vimos, vemos cosas terribles pasando en la gran tribulación. My, the purpose of this message is not to scare you. El propósito de este mensaje no es para espantarte. El propósito de este mensaje es para que sepas la verdad. It's for you to know the truth. Amen. I told you on the first session, te dije en la primera sesión, cuando tú miras las noticias, when you're watching the news, You're receiving the information of something that happened. Recibes la información de algo que pasó. But when you read the book of Revelations, you are receiving the news of what is to come. Cuando lees el libro de Apocalipsis, estás recibiendo las noticias de algo que está por venir. And no CNN can tell you that, no Fox can tell you that, ni CNN, ni Fox te puede decir eso, ni Telemundo, Univision, no, donde tú veas, Telemundo, donde veas las noticias en español o en inglés. They can't tell you, no te pueden decir. But the Bible tells me, pero la Biblia me dice, that there are seven seals, que hay siete sellos. The first six, los primeros seis que van a ser abiertos, they talk about the Antichrist, hablan el primero del Anticristo, the first one is about the Antichrist, the second one is about a war, el segundo es de una guerra. The third one is about famine and, econom and economic collapse. El tercero es de hambruna y el colapso económico. The fourth one, el cuarto, es muerte a los que no son creyentes, death to many unbelievers. El quinto es muerte a los creyentes. The fifth one is death to believers. The sixth one is universal and natural catastrophes. El sexto sello es de, de catástrofes universales. And the seventh seal, y el séptimo sello, is the beginning of seven more horrible things that are about to happen. Es el principio de cosas terribles que sucederán después. Siete trompetas, the seven trumpets, and, the seven, and then the seven wolves of, of God's wrath. Después los siete eh, vasos de la ira de Dios. And, and, and this is nothing compared to what is to come. Y esto es nada de lo que hemos visto hasta ahorita. What we have seen it until now it is nothing to what, what is to come. I know that we have family members that they still do not know God. Tenemos familiares que no conocen de Dios. We got to pray for them. Tenemos que orar por ellos. We have loved ones. Tenemos gente que amamos. 
We cannot stay silent. No podemos quedarnos en silencio. Because the wrath of God is going to be unleashed on this earth. Porque la furia del Señor va a ser desatada sobre esta tierra. If you don't believe me, I encourage you to read the book of Revelations. Yo te animo que leas el libro de Apocalipsis. You don't like the New Testament? Go read Ezekiel. No te gusta el Nuevo Testamento? Vete a leer Ezequiel. It's prophesying. Está profetizando about this time, acerca de estos tiempos. 